懂得华语，不懂得英文。但是我的来处是，虽然我听不懂你们的这个英语的意见，但是我的感触良多。因为这个咖啡山的这个事件呢，中国中央电视台拍下南洋，他委任我作为顾问。他要求我带他到咖啡山去，总共去了两次。中国中央电视台都多么的关心这个咖啡山，何况是我们新加坡的人民？我请问一下，有多少人懂得听华语的呢？请举手。啊，很好。啊，我写了一首诗歌。这首诗是：你们来这里要跟谁对话？也就是说，我用咖啡山来问你们。这首诗很短，是我在这边马上写的。本来我要交给这个负责人，他说你应该朗读出来。我现在朗读给你们听，希望多多指正。题目是：你们来这里要跟谁对话？你们为什么要来这里？你们是否要找人对话？你们一定想向王长辉先生问他，当年他为什么要先出这块土地？除了让。南来的恐慌者，去世有葬身之地。黄先生也没有料到，一百年后，为了开路让给汽车通行，我们要高高兴兴地让出宝地。你们是否在找？这里有十多位同门会的。会员，你们想问他们，当年为什么有胆量，不怕清朝派人把你暗杀？你们齐心合力支持孙中山，而辛亥革命对新加坡有什么关系呢？喂，你们回答我呀！为什么不开口回答？你们看。守墓的马达马布森正在那边笑你们，你们来的太迟了，因为资助康有为的保王派，邱树元的坟墓已经埋埋了。哦，对了，我要向你们全体的人致敬，因为你们来对了地方。却找错人对话，这里的人已经沉默了一百多年了。你们应该回去问，要不要这部本土历史的人，要求他把这部历史留下来，让我们的后代子孙继续阅读，让新加坡的人民学习。无今追续，永远懂得饮水思源。谢谢。All right, now you guys can have your five minute break.